过冬季，未盼一丝花期，笑春风如何痴迷？谁的呼吸暖我冰冷心底，泛起了一层涟漪。也许某种藏着某个身影，辗转过多少回忆，哪怕一生为爱颠沛流离，愿随你看云淡风轻。别怪这宿命，这天意。这造化无情，任凭红尘来去，像一场游戏。赌上我自己，一颗心也不可惜，交换我一生所有欢喜。新一代有机，由我定义，经典邀您收看高光时刻。放心到让你把心放一边，订酒店就同城，同城旅行邀你收看《梦华录》。灵堂灵芝灵卡，我喝元气森林，元气森林邀您观看《梦华录》。丁桂儿启天，外用致富线。丁桂儿启天，邀您收看《梦华录》。你什么时候来的？你检查的时候我就来过。那你都看见了？看到什么？我用五字检查，他们也议论我，原来存在月季。盼儿，你别这么叫我，你也别过来。我上次跟你说，让你想清楚。到底要以什么样的心态来面对我？否则就别来。你想清楚了吗？我来就是想告诉你，我想得很清楚。我发现我真的喜欢上你了，我想娶你，我想跟你成亲，我想跟你白头到老。我你是疯了吗？你没有看见我在里面跳舞的样子吗？你还记不记得我在周婶面前曾经浓妆艳抹、媚意勾引过？你知道吗？除了你熟悉的我，那一面也是我。你是朝廷命官，而我做过乐妓。而且你知道吗？今天一过。只怕是全东京的人都知道了。那又怎么样？是我要娶你，不是他们娶。可是。没有什么可是。在情爱这一块，我可能很迟钝，可能不会说什么甜言蜜语。但是我跟你一样，一旦我选定的东西，我不会后悔。什么良贱之别啊，什么身份地位，对于我这种天天在刀口上舔血的人来说，真的无所谓。你刚才也说了
。茶无论是身在钱塘山涧，还是身在玉渊，只要茶汤凝香悠远，便自然会有赏味之日。我顾千帆就想做那个人。尚未备齐，暂且以此为例。你愿意吗真凉快，多谢三娘。怎么是你？你怎么来了？一回生二回熟嘛。尹章，你还真是有意思啊！一会儿是后堂犹如谪仙人的琵琶圣手，一会儿却又帮着人送人倒茶，一如常人。可就是有一点不好，为什么每一次见我都跟耗子见着猫似的？上上回帮你姐姐的忙，你还知道邀请我来听琴，可是上次帮你通报敌情之后，你就再也不理我了。你还真是个狠心的小娘子啊！你离我远一点，我不喜欢跟别人这么接近。你怎么力气这么大？我的琵琶有十六斤重，我天天抱着它，当然不会手无缚鸡之力。你一而再的接近我。你到底想要干什么？你猜。我嫁过人。你这么对我，无非就是看中我的颜色，又觉得我是个初来东京的官妓，可以随意轻薄。可昨天胖二姐的话彻底点醒了我，就算我身在越级，但可自尊自立。绝不是一只可随意逗弄的小猫小狗
，沈处座，我不是什么不问世事的小娘子，我嫁过人，还和离过。我的前夫被我亲手送进大牢。沈处座，您出身名门，我奉劝您一句，您最好别和我这种声名狼藉的女子搅和在一起，否则恐怕会有损您的官身。宋娘子，你是在担心我吗？可惜啊，你的事情我早就全都知道了。华亭县的那个案子，那真的是轰动，刺配三千里。宋娘子，你还不承认狠心吗？你你都全知道了，自然是全都知道了。遇事胆小怯懦，遇秦，则沉稳有度。为我如洪水猛兽，对前夫，却狠心绝情。宋娘子，你到底有几面？小心！对不住，刚才是沈某孟朗了，原本只是开个玩笑，没想到吓着小娘子了。究竟想要干嘛？沈某，只是想多了解一些宋娘子。你刚才说我看中的是你的颜色，你错了。沈氏三朝世家，我见过的娇娃妖姬，何止百人？我的确对宋娘子有意，但却与色相并无关联。如果说最起初吸引我的，就是你那首出神入化的琵琶记忆。但在我了解你的过去之后，我却是由怜生爱，由敬生重啊！娘，那赵娘子真的是贱籍从良？是啊，我都查了好几天了，向丽说是他亲口承认的，那还有假？我说这欧阳旭。他怎么突然犯糊涂了呢？啊，哈，好好的青云路不走，硬是选了一个管道式的官儿，躲出了京城。原来啊，他是怕事情败露，逃出去了。那他要真和欧阳贵人定过亲，未来夫君悔婚攀了高枝儿，那也怪可怜的。呸，他可怜，可怜的是我们家小姐。要不就把这事儿告诉小姐。哎，不行！可小姐总有一天会知道的呀。他要是不在了，小姐就永远不知道这回子事儿。你要你要干嘛？宋娘子，贵为江南琵琶第一，才貌双全，却被萧小所骗，受尽折磨。想必心中更加是煎熬至极吧。所以你才会自认为声名狼藉。但是宋娘子，有道是“勿笑主，取如人”。你的琵琶曲中，即使一派光风霁月。又何必在意那灵台之上的些许沉溺呢？你真不嫌我脏，不嫌我低贱，不嫌弃。我只觉得你虽弱智纤纤。但是却忍辱负仇，是为志。远赴京城，和姐妹们开创一片事业，是为勇。沈某也是个人呐、啊
，面对如此智勇双全、百貌千态的小娘子，怎会不心动呢？宋娘子或许听说过吧，莽撞少年。不知该如何面对自己心仪的小娘子时，多半会去戏弄她，欺负她。以前啊，我总以为这些只不过是戏文里乱编的桥段，可如今没想到，我也犯下同样的毛病。我，我真是。宋娘子，你就看在神某。一片诚心悔过的份上，别再生我气了，饶过我这一回，好吗？你别这样，我不怪你就是了。真的。既然如此，那尹章是否愿意让沈某做一回你灵台上的浮尘，替你抹去旧时的尘埃呢？不能，尹章，三娘姐，我在楼上打扫呢，要我上去帮你吗？啊，你不用上来，我自己能行。快走！你不是喜欢我弹琵琶吗？你赶紧走，我下回弹给你听。一言为定，但是不能在这里。顺天门外的金明池，你应该还没有去过吧？那里是皇家的园林，每年只有数月对民众开放。眼看呀，就要到闭园之时了。三日之后，我在池边相候。我要你，只弹给我一个人听。哎，我看你啊，总带这根钗子。怕你反悔，留个凭据。走了。深补水，细毛孔，换透亮。麦吉利精粹平衡水，邀您继续观看《梦华录》。加倍艾特羊奶粉，突破十大喂养效果，给宝宝更好的营养。加倍艾特。邀您精彩继续。闪开！闪开！闪开！该躲开！闪开！闪开！哎呀，大内，您这脚才刚好，要找这姓赵的晦气，咱也不用急于这意识，能不急吗？浩浩为了他，到现在还不肯理我呢。不好好治那个赵胖，被安在心里憋得慌。别人不知道，昨天你还替何四求情、求情、求情。一个个卖主求荣，老祖先不收拾完蛋，再来收拾你们！来，哎，赶紧到板桥面去报个信，就说有人找他们麻烦，不想死就赶紧走，快！快！你小孩跑这么快，你也打架去？啊？快跑啊！要打架了，大家都快跑啊！原来家里面快点，快跑啊！要打架了，大家都快跑啊！快跑！快跑！对面什么人？满洲面竟然请了护院呢！杨内，他们是请了护院，不要怕打架呢，那把门关上。嗯，关上了。这是马行街，南来北往的商客难免脾气大点，不管他放下
，轻点，轻点，轻点，轻点！活该，有本事别再去找赵盼儿的茬啊！我上回明明已经给你讲过了，我现在跟他们搭着伙，这七日后的教坊大演，我还指望着宋允章给我弹琵琶衬曲呢。你要是真砸了这半遮面，我跟你没完。谁说要砸他的店了？那老子是茶叶行的行头，那他开茶坊也不上门给我上点礼来，那我去上门教他点规矩也不行啊。嗯，现在是挺规矩的。查出来了吗？那帮杂碎到底是哪路货色呀？没，没查出来。哎，不过，咱们的人从对面领头的身上撕下了一块衣裳，居然是棉布。棉布。这棉布可贵着呢，我也只见过两广的客商穿过，寻常护院可穿不起。难道赵盼儿背后有人？说不定是尹章去找的教坊使。那要真和官员有关，官员，那咱惹不起。赶明儿我再去找赵盼儿问问，你呀，就真的不要再去找他们的茬了，每一回都比上一回更狼狈，何苦呢？客官请，哎，把你们家最好的果子和茶饮都上上来。好，咱们又不是第一次一起上酒楼，怎么今日感觉那么别扭？此一时彼一时嘛。你笑什么笑？他家的影子就没有你调的好喝。哎，也是奇了怪了。你说昨天啊，你眉毛不是眉毛，眼睛不是眼睛，那么着急要把我赶出半遮面，怎么今日就变得这么温柔了？昨天是被你突然那么一说吓着了吗？后来我回去一想，既然你都想清楚了，愿意跟我好，那我有什么在乎？而且你长得好看呀，我也不会太吃亏。不好吃，长得好看呢。当然了，莫上谁家年少足风流，妾你将身嫁与，一身羞，纵悲无情起。哎，行了，行了，别别念了。我可不是欧阳雪蝶儿啊！我答应你，我会一生都守着你，爱着你。永远都不会让你被启蒙羞的。嗯。哦，对了，上次于忠全的事情，你查的怎么样了？还有萧青岩，到底是怎么回事？啊，不方便讲是吧？不是不是，我，我只是在想嘛，应该怎么跟你说？嗯。呃，肖相公呢？他是我长辈的故交，但是他在朝野上的名声一直都是很不好，所以我跟他很少来往。上次那是因为镇清天的事情，把我逼得有些走投无路了，不得已啊，我才求助于他。原来如此，那于忠全怎么会和他扯上关系？这个肖相公救过我几次，就引来了他儿子肖威的妒忌。于忠全知道了这件事情以后。就想用萧卫之事来对付于我，但是你放心，这些事情我全部都已经处置好了。于忠全已经死了，那个萧卫我已经重重的惩治。如果他日后还敢对你不利，我第一个就会去找萧青岩算账。你相信我吗？我跟萧青岩真的不可能是一路人。我当然知道，只是我在想，你上次下手那么重。会不会得罪了小强？毕竟他救过你，也算间接的救过我。你
你要再为了他儿子的事儿找他麻烦，总归是有些忘恩负义。既然不是一路人，那就躲得越远越好，既不去招惹他，也不去亲近他。你觉得呢？好啊。上次的事情，让你为我受了那么大委屈，对不起。没什么，反正又没真的受什么伤。而且我也想好了，和你在一起，这种事情少不了。盼儿，今日你为我受的每一份委屈，我都会记在心里。日后，我会用双倍的开心来还给你。尝尝吧。嗯，梅子姜，我不行啊，我一喝姜水，我全身发痒啊。这个锦荔枝也是。这锦荔枝那么苦，能当果子呀？这个也不行，那个也不行，跟个小花似的。要不然我给你找个摩诃乐玩。刚才那个女的是谁？应该是她的相好，一个叫半遮面的茶坊的女掌柜。跟个商女混在一起，这个顾千分，真是不知所谓。哎，杨奶，您看小的没骗您吧？这顾指挥和相公真的一点也不像。不对。我总觉得似曾相识。我父亲也从不奉家。我娘逼我吃东西的时候，我也是先喝口水，才闭眼抢眼。难道他真的是？我三爹也长得不像爹，倒和我娘一个模子。他看起来比我大几岁。那人真是我爹的。下官不敢无言。如果是真的，那他就是长子。难怪相公会。我记得。父亲把以前的贴身丫鬟一家放了粮，那丫鬟虽然死了，他儿子一家还住在姑子门外。你现在就去找他，用刀也好，用绳子也好，务必问清楚，我爹和我娘成婚以前，到底和哪些女人有过来往？是。小顾，小顾，我跟里面的人打个招呼，你到外面等我一下。此处闲杂人等众多，还请司空爷爷务必震慑。某家偶尔也要出来送餐送餐嘛。小顾好艳福啊！上回狱中拳抓走威胁你的，该不会就是他吧？此女子和陈莲是旧相识，之前被狱中拳误捕过，在下与他并不认识。那这个女子是谁呀、啊？你跟着我也好几年了。我还是头一回见你跟女人在一起呢。他如今是我安排在坊间的探查消息之人。你安排他？我怎么瞧见刚才他全在安排你呢？出双入对，把臂同桌，这可不简单啊！哼，四公好眼力，确实。我跟此女子有几分真情，不过，还请四公不要大逢场作戏，当做是情根深重，这样我会很不高兴。好、哦
，还是小姑你想得明白呀、啊。像这种常家从良之女，当个外师也就罢了，真要娶回家去，可不就跟那位欧阳探花一样自断青云路了吗？以你小姑这样的人才，配得上更好的名门闺女，某家以后也会帮你多留意的。那就有劳四公了。我们能不能开成木工谈一次？他是一个朋友，要不我跟他叙叙旧，你先回去。大哥，这位就是嫂子。不是，不是，你先去桥头那边等我。大哥，何必如此见外？当不得逍遥内如此称呼，我姓顾。我已经查到，父亲在年轻时曾经有过一段婚姻，夫人也是姓顾。天下同名之人，同姓之人，何止千万？可父亲悉心照顾的，只有你一个。我外祖父是嵇昌伯，萧家的嫡长子，永远只能是我。你若是识相，以后就滚得远。啊！我看不识相的人是你、啊。连你父亲都不敢威胁我们皇城寺，何况是那个什么嵇昌伯？我再说一遍，我姓顾。跟你们萧家没有任何关系，更不会惦记什么嫡长子之位。安心做你的萧府衙内，离我和我的人都远一点，要不然我下一次再寄给萧青莲的，就不只是路腿那么简单。沈凡，沈凡，齐师叔，你怎么跟萧家的大儿子动起手来了？他之前指使那个于忠权对小智不利，我只是顺便警告一下他而已。真是少年心态啊！要对付他们，何须在大街上面动手？萧青岩就要回京认相了，他那几个儿子都不是什么好东西，以后世事凌人的事少不了。你只要多多注意，等他们真正犯了什么大事以后，将他们直接补进皇城司，除之后快。这才是真正的动了萧青岩的根本啊！怎么？你不愿意？啊，不是，小芝只不过在想，该如何做。那便好，来，坐吧。哇，对了，前日送到宁府上的雷静的罪证，那可都是于忠权最亲信的手下之人的，尚有回江南一案。你说还不到时候对付他，如今有了这些，应该没问题了吧？千凡，你进来怎么
如此不成文啊！我让你多找萧青岩的麻烦，可你却只想着抓住雷静不放。你搜集的那些证据，的确能让雷静伏法，可是说到底，他不过是一个小人物而已。我们清流真正的大敌，是萧青岩。雷静的事我会处理，左右不过是几个月的事情而已。我知道，你想尽快的除掉雷静，是因为你想早日升上五品正事，为你姑母请封诰命。可是朝廷错综复杂，我得跟其他的清流商议妥当了，才能行动啊。小石没有要催促你的意思。嗯，我当初让你去皇城司，并不仅仅是为了除掉雷静，而是想让你借助皇城司的力量，相助清流，匡正朝纲。千百，你可不能本末倒置啊，明白吗？小陈明白。二位要的红和银。老板，结账。哎，好。你怎么了？中午出去那会儿还高高兴兴的，这一回来就这样了，是不是和顾千帆又吵架了？别提他。赵娘子。哎，袁成田来了。袁先生。赵娘子啊，你看看这几个字如何呀？我真是金钩铁画，能得先生赐墨。半遮面，蓬荜生辉。哎呦，赶紧让人去雕版去。张娘子，你这笔生意做的划算呢。原先的字是字字千金呐、啊，啊，你把它印出来做包裹的国纸，那好家伙，富庸风雅的人还不得盯着买呀、啊？被您看出来了，袁屯田的字儿虽好，我的画也不差呀。哦，那是自然呐、啊。哎，赵娘子啊，我早先呢就想问你，这年纪轻轻的，是从哪里搜集到这么多的名词名画呢？家父原来也颇有此好，我在江南的时候收集了一些，这些都是旧藏。哎呦！哦，大哥，大哥，大哥，你怎么了？大哥，这怎么回事？怎么回事？我怎么知道？我大哥他明明好好的。来了你们这儿，喝了这个红光印，就变成这样了。嗯，这大哥，哎呦，有毒啊！有毒！你们这果子印里有毒，有毒！红光印是我调的，怎么可能有毒？还想耍赖？你大哥应该有什么救急？你们看，这不是毒，是什么？是什么？这不是毒，这是什么？这不是毒，这是什么？这不是毒，这是什么？会不会是我们买的红果被熏了硫磺？这硫磺遇到银子也是会变黑的。快走，快走，快走！这茶房里毒死人了呀！快走啊！大哥，你怎么样了，大哥？说，好好说，你为什么要害我大哥？你赔我大哥的性命！二位大叔，你们谁能帮我去报个官？行吗？帮我去报个官。别去。对不起，我们肯定不是有心的，这里面肯定有什么蹊跷。我有钱，我先赔给你五十贯、一百贯都行。我不要你的钱
，我要你把命赔给我大哥，而魏浩行的大叔。我求求你们，我求求你们，帮我去报个官儿，把这些杀人凶手抓进大牢里。我求求你们，徐阳这个，帮帮我，帮帮我！你这是出了命啊！我已经眼是眼不住了，我只能报官了。哎呀，就别愣着了，查查哪出了纰漏，待会儿官差来了，好有个分辨呐。你想想。会不会不小心混进耗子药了？不能报官，报了官就都完了。大哥，大哥，大哥，大哥。你又拿红果影干嘛？帮我追住他。哦，走。他这活不成了，看来又……去去去！今天一定要给我一个说法，反正都得赔命。这……哎，你干什么？既然有毒，那大家就一起死。反正杀一个也是杀，杀两个也是杀一个。三娘引章，关门。哎哎，这还关门？干嘛呀？这是？是啊。死人的眼睛是不会动的，让我看他死透了没？王大宝，哟，还诈尸了。这这这是假的呀！这是，这不是成型讹人钱吗？自己大哥死了，一不试探鼻息，二不把脉，三也不急着请大夫，赔钱也不行，非要抓我去报官赔命。说吧，谁让你们这么干？说，不动你再说什么？我刚醒，刚才我就是喝你们家的影子，就吐血了。别有我好人，你再喝点。那你再多吐点，喝。我刚才在里面加了一味蛇草花，死不死人是不知道，但是和红果影混在一起，就是哑药。半个时辰之内如果没有解药的话，你们这一辈子都别想再说话了。解药在我手上只有一份，你们两个谁先说就给谁，不然我就扔到便河里。爷爷的农场真真真真真果泥，宝宝果泥就选爷爷的农场。梦华路精彩继续。只怪这痴断。